Hello traders. I hope everybody you could good ya VPA. So tumerudi tena katika Forex Fusa Daily channel yetu pendo kabisa inayotoa mafunzo ya Forex kwa lugha ya Kiswahili. So kama bado wewe ni mgeni katika channel hii hapa na bado uja subscribe bas na kuomba uweze kusubscribe ili kuendelea kunipa moyo nijue kabisa kwamba nina watu ambao wananifuatilia so niweze kutengeneza masomo kwa ndani topic mbalimbali na kuweza kuzi leta hapa katika channel yetu basi kila mtu anaweza kufaidika free kabisa akiwa tu na bando lake au vipi eh so baada ya hapo pia ukishasikiliza hii video na kuomba unaweza uka comment kama umeelewa sawa lakini kabla hujaelewa basi unaweza uka comment au unaweza uka check mwenyewe personally ukiangalia katika profile yangu kuna mawasiliano yangu unanicheck kuhusiana na hii topic ukiniambia bwana YouTube bro kuna topic fulani ile kuwepo pale inaitwa moja mbili tatu ulizungumzia hichi sijaelewa vizuri naomba nielekeze mimi nda kuchaji free kabisa au vipi yeah one love so today mimi nenda kufundisha kitu ambacho kinaitwa moving average sawa so, kupitia hii video na imani kabisa utajua namna ya kuset moving average katika meta trade yako then utajua namna ya kuitumia moving average katika trade zako sawa so, sawa so uitumie yenyewe tu peke yake no ila unaitumia kama mjumu iko wa confluences ambazo wao wanazitumia kati una take a trade au vipi so mimi naenda kushushia hii hapa sawa so, moving average ni kiashiria sawa so, kwa kidongo anaita indicator moving average ni kiashiria ambacho kinakuwa kimekusanya closing price za wakati uliopo yani time frame kwa mfano daily weekly for 15 minutes 30 minutes and whatever inakusanya na kuzigawanya ili kupata wastani. Sawa, so, kwa jinsi ambavyo soko lilivyokuwa linaenda ili uweze kukupa wewe uhalisia alafu uweze kupredict what will happen. Sawa, so, lakini kuna aina mbili za moving average. Moja wapo ya kwanza ni simple moving average ambayo watu ukiona kwenye mabano mara nyingi watu wanapenda kuita kuweka SMA. Maana yake ndio hiyo hiyo simple moving average. Then kuna exponential moving average. Ema lakini today tutaenda kudili na Emma tu peke yake. Hii simple moving average tunaiacha kwanza tutakuja tu discuss katika kipindi kijacho. Kwa nini? Kwa sababu video ikiwa ndefu sana, maelezo yakiwa marefu sana yanaboa. Safi mimi sitaki kukuboa nataka uelewe au vipi eh? So tunaenda kuseti kama ifuatavyo na tutatumia Emma na nitakuonesha namna gani ambavyo unaweza kutumia moving average ya kumi, ishirini, alafu hamsini katika kama kukupa idea sawa so, au kwenye conference ambazo zitakusaidia sana katika trading gani yako au vipi eh kawa na mimi hapo hapo okay guys so tusha switch katika upande wapa wa meta 24 so tunaenda kuset kama ifuatavyo as usual au vipi so okay tunaenda kuitafuta na bonyeza hapa tunabadiliza hapo katika kidogo cha F then tunatafuta moving average kama hapo unavyoiona then tunaona kabisa kwamba kwenye period iko kumi shift umeka zero method ni exponential method ni exponential moving average sawa so, eh apply to close then kuna rangi tunaacha kijani style hivyo hivyo ibaki pixel moja tu inatosha then tunasema done umeiona wow so tunakwenda kuingiza tena moving average nyingine ambayo in, in vile vile stop na zile zile tunabadilisha hapa kwenye kumi tunaweka ishirini then kwenye rangi tunabadilisha tunaweka let's say tuweke tuweke zambara usi ndo mnaita papo of then tunasema done so so this is 30 minutes so this is that minutes so inakuonyesha so hiyo tayari tushaweka hii inaitwa ema so tunaangalia namna gani ambavyo inawezaje kutumika sawa so, ila unashauriwa zaidi kutumia kutumia pair ambayo ina trend kwa sababu katika market structure kuna aina tatu za market structure kama bado unzijua pia inakuja kuziweka kwa sababu sijaziweka katika hii channel lakini kuna aina tatu za market structure ya kwanza kabisa inaitwa uptrend hiyo ni market structure ya kwanza ya pili ni downtrend and ya tatu ni consolidation hear me consolidation zile correction patterns zote tunaziita consolidation consolidation maana yake nini kwamba market inapumua so katika namna nzuri ya kuitumia moving average zako iwe simple ama moving average 
unatakiwa kuitumia katika market structure mbili tu peke yake ambayo ni move ambayo ni uptrend au downtrend don't ever ukatumia moving average kama conference za trading zako katika consolidation phase don't ever narudia usije ukajaribu kutumia moving average strategy katika consolidation faith sawa eh tumia market ikiwa inaenda juu tumia market ikiwa inaenda chini only sawa so mtuangalie USD chef tuangalie USD chef please eh uh, nimezima data USD chef USD chef USD chef okay thank you USD chef is trending right now so Uh, market unaona kabisa katika range ya kijani ni, ni moving average ambayo ni ya exponential na ni kumi hii hapo unaiona then ya juu yake ni moving average m ambayo ni ya 20 so hii inaweza ikatumika kama resistance and support so guys now inaonekana kama ni ka resistance fine kama market ikienda pale kigusa zile m inarudi chini kigusa zile m inarudi chini so now tuna notice kwamba imekuwa amefanyaje ime cross so ukiona ime cross like this so ujue kabisa kwamba market now is going down so then kama hapa hivi lazima market itaenda chini kwa sababu tunaona kuna weeks is hapa so kuna weeks is hapa juu weeks maana yake ni rejection so So tuangalie huku juju huku juju yes uh, yeah yeah maeneo kama haya hapa sawa hapa market ilikuwa na consolidate sawa so, umeona market imekaa katikati i mean moving average zao zimekaa katikati kwa hayo yake lakini hapa market ilikuwa na trend na trend kuelekea juu so moving average zikakaa upande wa chini si unanielewa vizuri yes so tunaenda ku add tunaenda ku add moving average ya ema ambayo ni amsini ambayo yenyewe itaenda ku act kama support and resistance wait wow so Unaona nafikiri kwamba unaona hii hapa ni nyeusi na imepita juu. So market hizi candlestick zikuwa zinaenda, zina bounce, zinaenda, zina bounce, zinaenda, zina bounce. Rule ni ile ile, moving average inatakiwa kutumika katika consolidation phase kama hapa. Ile ni consolidation phase. Hauwezi elewa what's really going on here kwa sababu market ina consolidate. Sawa? So, Okay, I'm seeing unaiona ipo huko pembeni kabisa chini. Kumbe market sasa ina, ina trend kwenda juu yenyewe inakataa, inaenda chini. So inaenda against the, the 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 whole market. So now you see exponential emma I'm seeing imekuwa rejected huku juu kabisa. Sawa eh? Huku juu kabisa imeact kama nini? Kama resistance kwa sababu market is trending down. Yes. So kama hii video itakuwa imekusaidia, basi mimi naomba ni sema asante. Sawa Lakini kama pia utakuwa unahitaji more details kuhusiana na hii strategy kwa sababu pengine hapa naweza kawa nimeielezea partially lakini not partially actually. Nimeeleza kwa at least deep ili uweze kuelewa. Sawa? Kuweza faida za, za moving average ni kwamba inaonyesha support and resistance katika huu mwanya ambao unaona katika kati ya moving average ya I mean exponential emma exponential moving average ambayo ni ema 10 na 20 hii ni kama zone sawa hii inatumika kama zone kwa hiyo moving average inaweza kutumika kama support and resistance moving average inatumika kama zone moving average inaweza kutumika kama kiashiria cha trend inaelekea wapi alafu pia kuna cross so ikisha cross tayari hiyo ni confirmation kwamba market right now is going down all right so I go by the name of Dash Dash the CEO of Forex Fusa Daily and the CEO of Pips Industry for Instagram. Au vipi? Ciao. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Au pia unaweza kushua wana kwamba wewe kuna Kiswahili fulani kitamu sana kule mwana na kiachia alafu kinaelezea Forex market. So kama vipi? Karibisha mchizo uweze kupata knowledge ya bure kabisa. Mwambie kibando lake tu. Bas. Ciao. Have a good day my niggas. Boom.